żeby wyżyć, żeby przeżyć rok, musiałem robić film co roku. Ponieważ nie miałem żadnych źródeł innych utrzymania. Filmy dawały bardzo niewiele pieniędzy za popiół i diament. Dostałem, e, mam tą umowę do dzisiaj w moim archiwum, dostałem 37 tysięcy. Samochód kosztował wtedy taki, który ja mogłem kupić, żebym nie dostał od ministra. Tylko, żebym kupił na, na rynku, kosztował około 20 tysięcy. Pamiętam, że wtedy pojawiła się francuska Simka, która była naszym marzeniem. No to ja nie miałem 120 tysięcy, kupiłem starą, używaną za 100. Uskładałem tam już jakiś następnych filmów. Ale e, jeżeli się mówi o tym, że kinematografia w krajach socjalistycznych była kinematografią e, za pieniądze państwa, to powiem, że to nie jest prawda. To my to za nasze pieniądze te filmy powstawały. To my, tak mało zarabiając, dawaliśmy szansę państwu, że nawet jeżeli te filmy były tak źle dystrybuowane, a wtedy wielka publiczność źle dystrybuowane pod tym względem, że jeżeli kino jest dla nas najważniejsze, Lenin, to bilet do kina musiał kosztować tyle, co pudełko zapałek. Nawet nie tyle, co pudełko papierosów. W związku z tym no, trudno było żądać, żeby te filmy się zwracały. One były przedmiotem, jakby tak, tak, takie było postanowienie. I nawet jak powoli rosła cena biletu, to ona rosła tak minimalnie, że, e, 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 że no, ale te filmy były zrobione za, za bezcen. Nasza praca nie kosztowała nic. Jeżeli, jak mówię, ja zarabiałem na filmie jedną trzecią wartości samochodu, no to ile zarabiali ci koledzy, którzy stali za kamerą, ile zarabiali, ile zarabiała cała reszta. No to w ogóle e, 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 moja żona Krystyna Zachwatowicz lata później, w latach 70. E, zagrała w filmie Panny z Wilka rolę, za którą sobie kupiła sweter. W, w bardzo eleganckim magazynie w Warszawie, <śmiech> ale to było wszystko. W związku z tym to nie państwo kładło pieniądze na produkcję filmu, tylko my po prostu pracowaliśmy tak tanio. Tanie były też materiały i w związku z tym każdy z tych filmów, lepiej czy gorzej, no, zwracał się na polskim rynku, a co dopiero te kilkadziesiąt filmów, czy kilkaset filmów, które wyszły na świat, które przynosiły przeliczenie tego dolara, przecież było obłąkane zupełnie. W związku z tym to nie jest prawda, żeśmy robili filmy za państwowe pieniądze. Dużo z tych filmów oczywiście było nieudanych i przepadały, ale te, te filmy udane na pewno, że tak powiem, rekompensowały w sensie finansowym ich powstanie. Myślę, że to jest dosyć ważne, bo ten slogan często nam powtarzają i rzucają nam w oczy, a to nie jest prawda.